അതെ പി കെ ആ പ്രൊഫഷണൽ കില്ലർ റോണി മഹേന്ദ്രൻ തമ്പി എന്താ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഓപ്പറേഷന്റെ പ്രഥമ ഘട്ടം വിജയകരമായി പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അവനെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു വെരി ഗുഡ് ഇനി അവിടെ നിന്ന് ഒരിക്കലും അവൻ രക്ഷപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്റെ ഉരുക്കുമുഷ്ടിയിൽ നിന്നും അവൻ ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടുകയില്ല സാർ ഏതു നിമിഷവും അവനുമായി ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തും ഗുഡ് പക്ഷേ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പോറല് പോലും ഏൽക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ബോസ് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത പ്ലാൻ അവനെ പൊക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യും അതിനായി നമ്മൾ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ താമസിച്ച് അവന്റെ നീക്കങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് ആർക്കും ഒരു സംശയം തോന്നാത്ത വിധത്തിൽ നമ്മൾ അവനെ പൊക്കും പക്ഷെ ബോസ് നമ്മൾ ഇവിടെ താമസിക്കും അതിന് വഴിയുണ്ട് ഇവിടത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുലിയുമായി പെട്ടെന്ന് ബന്ധപ്പെടണം അത് നിന്റെ ജോലിയാണ് ഈ സമയത്ത് എന്റെ കയ്യിൽ തോക്കുണ്ടായിരുന്നു കല്യാണം ഞാൻ എത്ര ദിവസം മുമ്പേ പറഞ്ഞതാ അതിനിടയിൽ ഒരു പെണ്ണ് കാണല് ആ വായി നോക്കിയ വരുന്ന കാര്യം അച്ഛൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നോ അപ്പോ അച്ഛൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അല്ലേ ഞാനും ഇന്ന് രാവിലെ അറിഞ്ഞത് നല്ല പയ്യനടി എം ബി എക്കാരനാ അച്ഛന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഞാൻ കണ്ടതാ ഫോട്ടോ അമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വന്നാൽ ഞാൻ പോവും എങ്ങോട്ട് പോകുന്ന കാര്യമാണ് പറയണത് അത് അവളുടെ കൂട്ടുകാരിയുടെ കല്യാണ എന്ന് അതിന് അവളെ കൊണ്ടുപോകാൻ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇതുവഴി വരുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ നിന്നെ കാണാൻ വരുന്നു നിന്റെ അമ്മയെ കണ്ടേച്ചു പോവോ എനിക്കിപ്പോ കല്യാണം വേണ്ട ഏ നിന്റെയൊക്കെ മനസ്സിലിപ്പ് വേറെ വല്ലതും ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ അങ്ങ് മറന്നേക്ക് മര്യാദക്ക് ഞാൻ പറയണ അനുസരിച്ച് നിന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടിന്റെ അണ്ണാക്കിൽ തോട്ട വെച്ചാൻ പൊട്ടിക്കും ഓള് കൂട്ടുകാരെ വിളിച്ച് ഇതിലേ വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേക്കേ അച്ഛൻ ഇനിയും ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കണ്ട ഇതാണ് സുന്ദരൻ സത്യശീലൻ ഹലോ സത്യശീല സ്പീക്കിംഗ് ഞാനാ മീനാക്ഷി മീനാക്ഷിയോ ഏത് മീനാക്ഷി ചേട്ടനിപ്പോ പെണ്ണു കാണാൻ വരുന്നില്ലേ ആ മീനാക്ഷി ആ മീനാക്ഷി മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അവിടെ എത്തി അതെ ഇന്ന് വരണ്ടെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അതെന്താ അറിയില്ല അച്ഛനിവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ കൊടുക്കാം അച്ഛാ അച്ഛന് ഫോൺ ആരാടി എന്റെ ഫ്രണ്ട്സാ അവരിങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് കേൾക്കുന്നില്ല ഇങ്ങോട്ടാ ഞാൻ പറയാം ഹലോ എന്റെ മോള് പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട അല്ല ഇത് മീനാക്ഷിയുടെ വീട് തന്നെ അല്ലേ അതെ അവളുടെ അച്ഛൻ പട്ടാളം കേശവനാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അത് എവിടുത്തെ മര്യാദയാണ് ഇനി നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും ഈ പഞ്ചായത്തിന്റെ അതിർത്തി കണ്ട സകലതിന്റെ അണ്ണാക്കി ഞാൻ തോട്ട ഇതേതോ തോട്ട ഫാമിലിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവൻ വരണ്ടു പട്ടാളം കേശവനോടാ കളി ഇനി ഏരിയയിലേ വരില്ല ഞാൻ ഒരുങ്ങി നിക്കട്ടെ അച്ഛാ ചെല്ലു മോള് ചെല്ല് ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു സാരി എടുത്തു കൊടുത്തോ കേട്ടോ എന്റെ മോൾ ഇത്ര അനുസരണയുള്ളവളാണെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് ദൈവമേ ഇന്നെങ്കിലും എന്റെ പ്രേമ സന്ദേശം മീനാക്ഷിക്ക് കൈമാറണം മീനാക്ഷി എന്റെ മീനാക്ഷി എടാ ശിവൻകുട്ടി നിന്റെ ഈ പ്രേമം ഞാൻ മുളയിലെ നുള്ളുവടാ ശരിയാക്കി തരാ എന്റെ അടുത്ത നാളെ ഈ സമയം ഇവിടെ തന്നെ കാണൂ ഇല്ല ഇന്ന് തന്നെ നേരത്തെ വിട്ടതേ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ശരണ്യയുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചതുകൊണ്ടാ നിനക്കുണ്ടല്ലോ ഒരു അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടോ ശിവൻകുട്ടിയേട്ടാ അച്ഛന് തുടർന്നുള്ള കളിയൊന്നും വേണ്ട ഇങ്ങനെ തമാശ പറഞ്ഞ് നടക്കാതെ ഉള്ള സമയത്ത് പോയി കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാ നോക്ക് അല്ലാതെ എന്റെ പുറകെ നടന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല വീട്ടുമടി എല്ലാ കടങ്ങളും നിന്റെ ശിവൻകുട്ടിയേട്ടം വീട്ടും എന്നാണ് ആവോ നിന്നെ കെട്ടുന്നതിന്റെ അന്ന് പട്ടാളത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് കാശുണ്ടല്ലോ എടി നിന്റെ അച്ഛന് എല്ലാം ദൈവം വാരിക്കോരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്ന് മാത്രം കൊടുത്തിട്ടില്ല അതെന്താ വിവരം 
ഇപ്പൊ വിശ്വാസമായില്ല ഇനി നിങ്ങളായി നിങ്ങളുടെ പാടായി ഞാനും പോട്ടെ മാമ എന്റെ മോളുടെ മനസ്സ് മാറ്റി അവളെ അടിച്ചോണ്ട് പോകാനാണ് നിന്റെ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ അത് മനസ്സിൽ വെച്ചാ മതി കേട്ടോ സ്വത്ത് കേസിൽ നിന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ കോടതി കയറ്റി അന്ന് മുതൽ നിന്റെ കുടുംബവുമായിട്ടുള്ള സകല ബന്ധവും ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചു അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട സ്വത്ത് തട്ടിയെടുത്തിട്ട് അവർക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്ത കേസ് തരല്ലേ താൻ തന്നെ പണി നോക്കി പോടു ഞാൻ പോയേക്കാം എന്റെ ഉള്ളി കിടക്കുന്ന മൃഗത്തെ പുറത്ത് ചാടിക്കരുത് പിന്നെ രണ്ട് തവള പുറത്തു ചാടിയ എനിക്ക് പുല്ല നീ വല്ലോ പറഞ്ഞോ അതെ മീനാക്ഷി എനിക്ക് കെട്ടിച്ചു തരില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണോ ഉറപ്പാണ് നിന്നെ പോലെ കാക്കാശിന് വകയില്ലാത്തവന് എന്റെ മോളെ ഞാൻ തരില്ല അതെ എന്നാമാവ് നോക്കിക്കോ എനിക്കും വരും ഒരു നല്ല കാലം നിനക്ക് വരുന്നതേ നല്ല കാലമല്ല നല്ല കാലനായിരിക്കും എന്തിനാടോ വിളിച്ചു കൂവണെ താൻ എന്തന്നെ ലേല വിളിച്ചു വെക്കാൻ പോവാ അല്ല നമ്മുടെ ശിവൻകുട്ടിക്ക് ലോട്ടറി അടിച്ചു അമ്പത് ലക്ഷവും കാറും സുരേഷ് കുഞ്ഞാലിക്കയുടെ ചായപ്പീടിയൽ വെച്ച് ലോട്ടറി സുശീലൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ രണ്ട് ചെവിയും കൊണ്ട് ഞാൻ കേട്ടതാ ഒരു തുക്കട സൈക്കിൾ ആയിട്ട് കാലത്ത് തന്നെ വരും ബ്ലൈഡ് ദാസപ്പൻ അല്ലേ ബ്ലൈഡ് ദാസപ്പൻ നിന്റെ അച്ഛൻ അപ്പൊ നിന്റെ അച്ഛനാ സംസാരിക്കുന്നത് എടാ വൃത്തി കെട്ടവനെ നിനക്ക് ഞങ്ങൾ എത്ര രൂപ തരാനുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് ആ കള്ളക്കണക്കും കൊണ്ട് നിന്റെ പരട്ട ജീപ്പ് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വാടെ പന്നി എന്റെ ശിവൻകുട്ടി കാശ് കൊടുക്കാനുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ തെണ്ടികളെയും വിളിച്ചോ കേട്ടടാ മരപ്പട്ടി ഇനി പൈന്റെ ഒന്ന് വിലസും അല്ല സുരേഷെ ശിവൻകുട്ടി അനി എവിടെ പോയി തപ്പും അവൻ വീട്ടിലില്ല അതിനല്ലോ ദാസപ്പന്റെ പരട്ട വണ്ടി ആ ഓണൊക്കെ ജീപ്പായിട്ട് വരട്ടെ രാമകൃഷ്ണ ഇത് ഞാനാ ദേവൻ എനിക്ക് രണ്ടു വർഷത്തെ ലീവ് വേണം നിനക്ക് തരാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പറ ഞാൻ റിസൈൻ ചെയ്തോളാം എനിക്കിപ്പോ പഴയ മാതിരി ജോലി എടുത്ത് ജീവിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ആ പിന്നെ തനി കാശ് വല്ലതും വേണമെങ്കിൽ പറ ഞാൻ എത്തിച്ചേരാം ആ അപ്പൊ ശരി എനിക്ക് വേറൊരു കോള് വരുന്നുണ്ട് നീ വൈ എന്താ മേളിലിരിക്കുന്നേ കൊള്ളാം ഇത് ചോദിക്കാനാണ് ഇവിടെ വരെ ഓടി പടച്ചു വന്നത് അതല്ല ശിവൻകുട്ടി എവിടെ ഒരു ബൈക്ക് ഇടിച്ചതാ ഓ ശിവൻകുട്ടിയുടെ വണ്ടിയായിരിക്കും ഉപദേശി പേടിക്കേണ്ട ആശുപത്രി ചെലവൊക്കെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം നേരെ ശിവൻകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ ദേവാണ് നിക്കടാ എടാ പറയുന്നത് കേക്ക് എടാ നിക്കാൻ എടാ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ നിർത്തി ശിവൻകുട്ടി ദേവാണ് എടത്തോ വണ്ടി നിർത്തി തിരിച്ചു പോടാ ശിവൻകുട്ടി നിർത്തടാ പതുക്കെ പോടാ ഇത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടു ആന ചവിട്ടിയാലും പൊട്ടൂല അത്രയ്ക്ക് സ്ട്രോങ് ആ വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി അതെ ചേട്ടാ ആ ബൈക്ക് ഇതിലല്ലേ പോയത് ഈ അഡ്രസ്സിന് വന്നാ മതി കാശ് തരാട്ടാ വണ്ടി വിട് വണ്ടി പോട്ടെ ശിവൻകുട്ടി എന്തിനാ ഈ കാട്ടിലോട്ട് വന്നത് ചിലപ്പോ വെളിക്കിറങ്ങാനായിരിക്കും നോക്കി വാ പന്നി ഇത് നമ്മുടെ തെക്കേക്കര ജാനു അല്ലേ ഏ തെക്കേക്കര ജാനു ആ സെറ്റപ്പ് ഇവളുടെ കുളിശിയും കാണാനാണ് ഇവ ഇത്ര സ്പീഡിൽ ഓടി വന്നത് ബഹളം വെക്കല്ലേ അറിയാതെ ഇടിച്ചതല്ലേ എനിക്ക് ഇനി ജോലിക്ക് പോകാൻ ഒക്കത്തില്ല പിന്നെ ഇവൾക്ക് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിലല്ലേ ജോലി അയ്യോ ദേ മര്യാദക്ക് എനിക്ക് ചികിത്സിക്കാനുള്ള പൈസ തന്നില്ലെങ്കിൽ വിവരം അറിയും എത്ര രൂപയാണ് വേണ്ടത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് അല്ല ഒരു അയ്യായിരം 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 രൂപ 
നീ ഇവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നേക്ക് പതിനായിരം രൂപ വന്നേക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഇതുവരെ ആർക്കും ഇല്ലാത്തതാണല്ലോ ഇത് എന്ത് പതിനായിരം രൂപ അല്ല ഭ്രാന്ത് എടാ നിനക്ക് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ഒരു മാരുതിക്കാരൻ ലോട്ടറി അടിച്ചാലേ ചിറ്റപ്പന് ഭ്രാന്ത് വരാതിരിക്കൂടാ ലോട്ടറി അടിച്ചെന്നാ അതെ ശിവൻകുട്ടിക്ക് ലോട്ടറി അടിച്ചെന്ന് സുശീലൻ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടതാ നീ ടിക്കറ്റ് എവിടെ വെച്ചിരിക്കണേ ഞാൻ വീട്ടിലെ അലമാരക്കകത്ത കേട്ടോട്ടത്തിയമ്മേ ഈ കുട്ടികളുടെ പ്രായത്തില് പട്ടര കുളത്തില് കുളിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഏട്ടൻ എന്നെയും കൊണ്ടുപോകും കൊടം കമിഴ്ത്തി വെച്ച് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇങ്ങനെ നീന്തിയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് എന്റെ കൈ കൊടത്തിന്ന് ഒന്ന് തെറ്റി ഞാൻ മുങ്ങാൻ പോയപ്പോ ചേട്ടൻ നീന്തി വന്ന് ഒറ്റ കയ്യിൽ എന്നെ പൊക്കിയെടുത്ത് കടവിക്കൊണ്ടിരുത്തി എല്ലാം ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞതുപോലെ തോന്നാം അതൊക്കെ ഓർത്തപ്പോ അമ്പലത്തിൽ പോണ വഴിക്ക് ചേട്ടനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു നീ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോവോ ഷാപ്പിലേക്ക് പോണ വഴിക്ക് അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോവാറുണ്ട് പറയുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണോ കിഴക്ക് ഭാഗത്താണോ ഒന്ന് ചാരിയ സരമ കിടക്കണ ആളോട് ചോദിക്കും 